ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി കോമിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സർവീസ് ആൻഡ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് സർവീസ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സർവീസ് എന്ന് പറയാം എ സർവീസ് ഇസ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻവോൾവിങ് എ ഡീഡ് എ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് ദാറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഓർ ഫിസിക്കലി പാസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാനോ തൊടാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡീഡ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെയാണ് എന്ത് സർവീസിൽ ഡീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും ഫിസിക്കലി നമുക്കൊന്നും കൈവശം വെക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് അത് നമുക്ക് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് എന്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോട്ട്ലർ സർവീസ് ആസ് എനി ആക്ട് ഓർ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് വൺ പാർട്ടി ക്യാൻ ഓഫർ ടു അനദർ ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊരു ആക്റ്റും ആവാം എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയും ആവാം ആ ഒരു ഒരു പാർട്ടി വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് സർവീസ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഒന്നിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ബെഡ് ടു ദി ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവീസ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സർവീസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലംബർ മെൻറ്റിങ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ പൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പ് കേടി വന്ന പൈപ്പ് ഒരു പ്ലംബർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് അത് നേരാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്ത് കമ്പനി ഓഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് അത് അയാൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വക്കീൽ ആ പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുക അതൊക്കെ എന്താണ് സർവീസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഈ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിലിറ്റി ആണ് സർവീസസ് ആർ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ഹെൻസ് വൺ കനോട്ട് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് സി ഹിയർ സ്മെൽ ഓർ യൂസ് ദം ഫിസ് ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ നമുക്കൊരു കയ്യിൽ കൈവശം വെക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആൾക്ക് സർവീസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് സർവീസസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൈവശം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻസെപ്പറേബിലിറ്റി ആണ് ഇൻസെപ്പറേബില
ഹൂ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇറ്റ് വെൻ വേർ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അപ്പോൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും എന്ത് ആ സർവീസസിൻ്റെ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരാൾക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഡോക്ടറ് സർവീസ് സേവനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതല്ല കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് ആ ടൈമും അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റി സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് ദി കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറും ഇൻട്രാ പ്രൊവൈഡറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സർവീസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗുഡ്സും സർവീസസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ അതും സർവീസസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഡിവൈസ് എ തിങ് സർവീസ് ഇസ് ഡീറ്റ് എ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഒരു ഗുഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ് ആവാം ഒരു ഡിവൈസ് ആവാം പക്ഷെ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീഡാണ് അവിടെ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസും അയാളുടെ എഫേർട്ടും ആണ് എന്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജിബിൾ ഓർ ഫിസിക്കൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് എന്ന് വരുന്നത് പക്ഷെ സർവീസസ് എന്തായിരിക്കും ഇൻടാൻജിബിൾ ഓർ നോൺ ഫിസിക്കൽ ആണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫിസിക്കൽ ആണ് എന്ത് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് നമുക്ക് ഗുഡ്സുകൾ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈവശം കൊണ്ട് നടക്കാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ക്യാരി ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആർ നോൺ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പെരിഷബിൾ ആണ് പക്ഷെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഷബിൾ ആണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേടി വരാം പക്ഷെ സർവീസസ് എന്താവില്ല പെരിഷബിൾ ആവില്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഗുഡ്സിന് എന്താക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സർവീസസും ഗുഡ്സും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് സർവീസസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗുഡ്സിന് ഗുഡ്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് സർവീസസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പ്രൈസിങ് പ്രൊമോട്ടിങ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് സർവീസ് ഇൻ ദി റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് സർവീസ് ഇൻ ദി റൈറ്റ് ടൈം ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ശരിയായ സർവീസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആവരുത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടണം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനെയാണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്
സർവീസിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ സർവീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സെപ്പറേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ തിങ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മാർക്കറ്റർ ഒരു നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന കേൾക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് പക്ഷേ സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ തിങ്സ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു തിങ് ആയിരിക്കും എന്ത് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺസ്റ്റമേഴ്സ് ഇ വാല്യൂസ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിഫോർ പർച്ചേസിങ് ഇറ്റ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണോ എന്നൊക്കെ അവർ വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം വാങ്ങാം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാം പക്ഷേ സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ആ സർവീസ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ സച്ച് പ്രോബ്ലം അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കനോട്ട് ബി അഡ്വർട്ടൈസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നേ ഇല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അറ്റൻഷനൊക്കെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൈസിങ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പക്ഷെ അല്ല സോറി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം ഒരു സർവീസിന് നമ്മൾ എത്ര പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എന്തില്ല സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങും സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് വരുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസ് ബിസിനസ് സർവീസസ് കൺസ്യൂമർ സർവീസസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് സേവനങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പയേഴ്സ് ഒരു കാർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി വരുന്നതാണ് ബിസിനസ് സർവീസസ് ബിസിനസ് സർവീസസിൽ ബാങ്കിങ്ങും അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വർടൈസിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് സർവീസസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം കസ്റ്റമർ സർവീസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ അതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യലെ ഇഷ്യൂർ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കസ്റ്റമർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ് കുറേ സർവീസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ പോളിസീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് നേരിടുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്
ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ആർ ബീങ് കവേഡ് ബൈ സർവീസസ് സർവീസസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ജിയോഗ്രാഫിക്കല് അതിനൊരു ലിമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാകെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്